சுற்றி வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தஞ்சு மரங்கள் இருக்குது அது இப்போது சமீபத்தில் வந்த வலைதளங்களில் வந்த தகவல் படி கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது மரத்துக்கு மேலே வந்து பட்டு போயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்தது அந்த பட்டு போனதுக்கு காரணம் வந்து யாரோ ஆசிட் மாதிரி ஊற்றி இயற்கையாக இல்லாமல் செயற்கையாக அந்த மரங்கள்லாம் அழிகிற மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்மளுக்கு தகவல் தெரிவித்ததன் பேரில் 
நம்ம ஃபஸ்ட் சர்வே வந்து அந்த ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தஞ்சு மரத்தையும் நம்ம சர்வே பண்ணி அதில் எத்தனை மரங்கள் வந்து காஞ்சி இருக்கிறது அப்படின்றத நாங்கள் கணக்கெடுத்தோம் அதில் அறுபத்தி ரெண்டு மரங்கள் இந்த கிரிவலை பாதையில் காஞ்சி இருக்குது இதோட ரெக்கார்ட் படி பார்த்தோம்னாக்கா கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக வந்து நம்ம இந்த மரங்கள்லாம் இப்படியே காஞ்சி இருக்கிறதோட மு மொத்த கூட்டு எண்ணிக்கை தான் அந்த அறுபத்தஞ்சு மரங்களையும் நாங்கள் வந்து அங்கே மரத்தை சுற்றி இருக்கிற சாயில் ரிப்போர்ட்டு சாயில் எடுத்துகிட்டு அதை போய் டெஸ்ட் பண்ணோம் அந்த சாயிலில் வந்து எங்களுக்கு எந்த எந்த ஒரு மரத்துலேயுமே வந்து ஆசிட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு வரல எல்லாமே வந்து அபோ செவன் அண்ட் செவன் அபோ அப்படிங்கிற இதுதான் வந்திருக்கு ஸோ ஆசிட் இருந்தால் கண்டிப்பாக அது ஏழுக்கு கீழே அந்த புள்ளி கீழே இருக்கும் ஆசிட் இல்லை பட் அதை அது அதை வந்து மேலும் கூர்மையாக ஆய்வு செய்யணும்ன்றதுக்கு அப்படி ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து காலேஜ்லேருந்து என்டமாலஜிஸ்ட்டும் வந்து இன்றைக்கி நேற்று ஃபுல்லாக அறுபத்தஞ்சு மரத்தையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணாங்க ஸ்டடி பண்ணும்போது சில மற்ற நிகழ்வுகள் அதுக்கு உண்டான காரணத்தையும் நம்மளை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அந்த பூச்சி அந்த பூச்சி உள்ளே போய் அழிக்கக்கூடிய நிகழ்வு தான் அதிகமாக இருக்குது அந்த ஆணி அடிக்கிறதும் ஒரு காரணம் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ இந்த அறுபத்தி ரெண்டு மரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆறு மரங்கள் வந்து ஒரு கொஞ்சம் பசுமையாக இருக்குது அந்த ஆறு மரங்களை மட்டும் இப்போ வந்து நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ அவங்களோட சேர்ந்து அந்த சுற்றி இருக்கிற மரத்துக்கு சுற்றி தொடர்ந்து தண்ணி ஊற்றுறது ப்ளஸ் அதுக்கு உள்ள ஒரு மைக்ரோ நியூட்ரிஷன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் ப்ளஸ் உள்ளே இருக்கிற அந்த பூச்சியை கொண்டுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது அந்த ஆறு மரமும் நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணுறோம் இதை ரிட்ரீவ் பண்ண முடியாத முழுமையாக காய்ந்த மரங்களை நாம் எடுத்துட்டு அதுக்கு அருகாமையிலேயே வந்து கூடுதல் மரங்களை வைக்கிறதுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் இப்ப அறுபத்தி ரெண்டுல வந்து ஒரு ஆறு மரம் போச்சுனாக்கா மீதி உங்களுக்கு வந்து ஐம்பத்தி ஆறு இடம் மரமும் எடுத்துருவோம் தண்டு தொலைப்பான் ஒரு புழு தான் அது வந்து இது வந்து தண்டு தொலைப்பான் தண்டு தொலைப்பான் ஒரு புழு இது வந்து இந்த மரத்துல மட்டும் இல்ல மா மரத்துல பலா மரத்துல அப்புறம் வந்து கேஷ்யூ நட்னு சொல்கிற தென்னை மரம் கேஷ்யூ நட்டு இது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் இருக்க இருக்குது ஸோ இதில் வந்து அதிகமாக வந்து இந்த புழு பருவத்தில் தான் பத்து மாதங்கள் இந்த புழு பருவம் இருக்கும் இந்த புழு பத்து மாதம் இதோட வாய்வு இருப்பு நல்லா நல்ல ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் அது வழியாக வந்து உள்ளே பத்து மாதம் இருந்துக்கிட்டு அந்த கிளை பக்கக்கிளைகள் எல்லாத்துலேயுமே இது பண்ணணும் இதுக்கு புழு பருவத்துக்கு அப்புறம் வந்து கூட்டுப்புழு பருவம் கூட்டுப்புழு பருவம் தான் இந்த உரண்டையாக இருக்கிறது இது வந்து இரண்டு மாதம் மொத்தம் வந்து ஒரு வருடம் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கை பருவம் அதுக்கப்புறம் ஒரு இரண்டு மாதம் கழிச்சு வந்து இதில் வந்து இந்த ஒரு ஓட்டை தெரிய பாருங்கள் இப்போ இன்றைக்கி தான் வந்துச்சு ஒரு ஓட்டை போட்டு வெளியே வந்துடும் இதுதான் வந்து அதோடைய அடல்ட்டுன்னு சொல்கிறது வண்டு ஸோ இது வந்து அதோடைய ஆண்டனான்னு சொல்கிறது உணர்கொம்புகள் அவருடைய உடம்பை விட பெருசாக இருக்கும் இது வந்து எங்கே போய் முட்டை இடும்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே அதாவது ஒரு அடிக்கு மேலே வர வரைக்கும் ஒரு மீட்டர் வரையும் முட்டை இடும் முட்டை இடுறதுனால ஒரு ஒரு வண்டு வந்து தொண்ணூறுலேருந்து நூறு முட்டை இடும் இது எப்போ எந்த எந்த மரத்தை பார்த்து ஈஸியாக போய் நான் பண்ணும் அப்படின்னா நாலு ஒரு வருடத்துக்கு மேலே உள்ள மரத்தில் ஈஸியாக போய் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கும் முட்டை வச்சிருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு தொண்ணூறு முட்டை ஒரு மரத்தை வச்சிருச்சுன்னா அந்த ஒரு மரத்தில் அங்கங்கே உள்ளே போய் சின்ன சின்ன ஒரு சர்க்குலர் ஹோல்ஸ் போட ஆரம்பிக்கும் அது வழியே உள்ளே போயிடுது இப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அந்த ஹோல்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு மற்ற ஹோல்ஸ்லாம் அடைச்சிட்டு ஒரே ஒரு ஓட்டையை மட்டும் இப்போ வந்து மூணக்கூட்ட ஃபாஸ் இல்லை நுவான்னு சொல்கிற வாயு நச்சு நஞ்சு அதை வந்து ஒரு பத்து மில்லி ஒரு காட்டனில் அதாவது ஒரு அப்சர்வன் காட்டன் சொல்லுவோம் அதை வச்சு உள்ளே போட்டு அதில் வந்து களிமண் வச்சு பூசிடுறோம் அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே அதாவது ஜைலம் புளோயன்னு சொல்கிறது அது உள்ளே ஃபுல்லாக அதை சுவாசிக்க ஆரம்பிக்கும் சுவாசிக்க அந்த வண்டு வந்து புழு வந்து சுவாசிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த விஷ வாயை வந்து விஷ நச்சை வந்து உள்ளே சுவாசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கும்போது அந்த புழு வந்து இறந்து போயிடும் அப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பூ இதை காப்பாற்றிடலாம் இது மெயினாக வந்து நாலு வருடம் நாலரை வருஷத்துக்கு மேலே உள்ள இது அதே மாதிரி வந்து ட்ரவுட் அந்த லாஸ்ட் ஒரு ஒரு வருஷம்லாம் ரொம்ப வறட்சி ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அதனால் வரத்துக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த மரத்தை பற்றி சார் சொல்லுவாங்க என் பேர் முனைவர் வை ராதாகிருஷ்ணன் நான் வந்து மா முனைவர் மா சிவபிரகாஷ் நான் உதவி பேராசிரியராக வேளாண் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் வாழவச்சி நிலையில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க நான் வந்து என்னுடைய உதவி என்னுடைய ஸ்பெஷலைசேஷனுங்கிறது வனவியல் நான் மரங்களை பற்றி நான் படிச்சிருக்கேங்க இப்போ நம்ம இந்த கிரிவல பாதையில் பார்த்ததில் நம்ம அறுபது மரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா
இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அந்த மரம் மரம் வந்து ஆகம இறக்குவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குங்க இங்கே வந்து இந்த பூ நோய் தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கு அது ஆரம்ப நிலையில் நம்ம கண்டறிஞ்சு நம்ம வந்து அதை பாதுகாத்துனோம்னா அந்த மரங்களை வந்து இந்த மாதிரி சாக நிலைமை கொண்டு வராமல் நம்ம வந்து ப காப்பாற்றிருக்கலாம் அதை நம்ம கண் நம்ம பார் நம்ம அந்த பூச்சியில் தாக்கம் வந்து வெறுங்கனால பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருந்ததுனால அதை யாருமே இங்கே நோட்டீஸ் பண்ணல அது கூர்ந்து போய் பக்கத்தில் போய் பார்க்கும்போது தான் நமக்கு இவ்வளவு தாக்குதல் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த தாக்கத்தை வந்து நம்ம ஆரம்ப நிலையிலே தெரிஞ்சு தடுத்திருந்தோம்னா நம்ம அந்த மரத்தை வந்து உயிரோட நம்ம கா பாதுகாத்துருக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த பூச்சியில் தாக்கத்தை வந்து முற்றிய நிலையில தான் நம்ம வந்து இதை நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அந்த அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரங்களை நம்மளால உயிரோட காப்பாற்ற முடியல இனிமே வந்து ஆரம்ப நிலையிலே கண்டுபிடிச்சு இந்த மாதிரி சார் சொன்ன தொழில்நுட்பங்களை நம்ம பயன்படுத்தினோம்னா அந்த மரங்களை வந்து முழுமையாக பாதுகாத்துக்கலாம் மீதி இருக்கிற பசுமையான மரங்களை காப்பாற்றுறதுக்கான நடவடிக்கைகளை எந்த மாதிரி மேற்கொள்ளப்படும் வறட்சி காலங்களில் முன்னாடியே நம்ம சொல்கிறபடி வந்து தண்ணி ஃப்ரீ கொண்டா தண்ணி ஊற்றி சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து இந்த மல்ச்சின்னு சொல்லக்கூடிய ம காய பெத்து இதெல்லாம் போட்டு மூடாக்கு ஆ வேர் மூடாக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி போட்டோம்னா நம்ம வந்து குறைந்த அளவு தண்ணி ஊற்றினா கூட அது ரொம்ப நாளைக்கு ஈரப்பாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் வந்து நம்ம சில சமயம் மரங்களை ஒட்டியே நம்ம நடைபாதைகளை வந்து அந்த ஃபேவர் பிளாக்குங்கிறத வந்து பதிச்சு வைக்காமல் அதுக்கு வந்து வேருக்கு வந்து சுவாசத்துக்கு வந்து சுவாசத்துக்கும் மற்றும் மழைநீரை வந்து உறிஞ்சி கொள்கிற அளவுக்கு ஒரு இடைவெளி விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் அந்த ஃபேவர் பிளாக் பதிச்சு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தொழில்நுட்பங்களை நம்ம வந்து பார்த்துட்டாவே போதும் நம்ம மரங்களை வந்து ஈஸியாக பாதுகாத்துக்கலாங்க அது கூட மண்புழு உரம் மண்புழு உரங்களை நம்ம தொழு உரங்களையும் நம்ம வந்து வேரில் வந்து போட்டோம்னா அது சத்தும் கிடச்சிக்கும் அதுக்கு தேவையான வந்து சத்தாதுக்களும் கிடச்சிக்கிறோம் சத்தும் கிடச்சிக்கிறோம் ப்ளஸ் தண்ணீரும் கிடச்சிக்குங்க அது மாதிரி வச்ச